വണക്കം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മികച്ച കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വന്നത് മികച്ച കമ്മി ബഡ്ജറ്റിലെ ഒരു മികച്ച പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിശക്കുന്ന വയറുകൾക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും മികച്ച ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും കേന്ദ്രത്തെക്കാൾ മികച്ച ബഡ്ജറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും കേന്ദ്രത്തെക്കാൾ മികച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മി നേതാക്കളായ റിയാസും റഹീമും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തള്ളി വിടുന്നതുകൊണ്ടും പ്രധാനമായിട്ടും കൈരളി കേന്ദ്രത്തെക്കാൾ മെച്ചം എന്നൊക്കെ അടിച്ചുവിട്ടതുകൊണ്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ യൂണിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഐസക് അച്ചായൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കുപ്പിവെള്ളം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് എന്ന വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം ഭക്ഷണശാലകൾ വഴിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ചാണക സംഖികളുടെ നാട്ടിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും അടക്കം ഈ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഊണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നമ്മുടെ ചാണക സംഖ്യയായ വിവരമില്ലാത്ത യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിലെ അലഹബാദിലടക്കം പത്ത് രൂപയാണ് ഊണിന് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ആ ഊണ് എത്തുമ്പോൾ കേരളം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്ല കേരളത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് മികച്ച ബഡ്ജറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും അനുകമ്പയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഊണ് കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ ഊണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നേരെ ചാണക സംഖ്യകൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ ശിവസേന ഭരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് വരാം മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശിവഭോജൻ താലി എന്ന പേരിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെറും പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് അവിടെയും ഊണ് കൊടുക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അതും പോട്ടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട് അവിടെ അമ്മ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അമ്മ ക്യാൻറ്റീൻ അമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ച ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് അമ്മ ക്യാൻറ്റീനിൽ അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് രൂപ മുതൽ അഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് ഭക്ഷണം ഈ അഞ്ച് രൂപയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണത് നമ്മൾ ആ പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെയും സർക്കാർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയും സർക്കാരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച സംസ്ഥാനമായ നമ്പർ വൺ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഊണിനാണ് ഏറ്റവും അധികം വില കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി വേണ്ട കർണാടകയിലേക്ക് പോവാം കർണാടകയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ദിര ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അത് അവിടുത്തെ സർക്കാരാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് അവിടെ ഊണ് കൊടുക്കുന്നത് വെറും പത്ത് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഇതാ ഊണ് കൊടുക്കുന്നേ ഊണ് കൊടുക്കുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചായൻ്റെ ബഡ്ജറ്റും അച്ചായൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗവും ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ നല്ല ബി ജി എം ഒക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഓർത്തു കൊള്ളുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സർക്കാർ തരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഊണ് മറ്റ് പലയിടത്തും പ്രധാനമായിട്ടും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചാണകങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്തവന്മാർ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കൊള്ളുക കേട്ടോ അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഊണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കൊടുക്കാത്ത സാധനമല്ലേ അവർ കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അതിന് നിനക്കെന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചേട്ടാ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കുള്ള ഊണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു അതിശയം തോന്നി ആ ഒരു സംശയം പങ്കുവച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇനി നീ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കമൻറ്റുമ